štampunovom danu. Aktualne teme, komentarisat će bivši ministar za Kosovo i Metohiju, Goran Bogdanović. Dobro jutro i hvala što govorite za novi dan. Dobro jutro i hvala pozivu. Hajde, naravno da krenemo od naslovne strane, blicama da i dalje je zaista to u fokusu javnosti situacija na Kosovo koja se desila pre dva dana. Na naslovne strane svaki dogovor je bolji od rata. Gospodin Bogdanović, ukoliko je dramatična bila situacija odnosima Beograda i Prištine u prethodnih nekoliko dana? Pa, nažalost, imali ste prilike da vidite što se dešavalo prekriče i, ako hoćemo, i juče, kakva retorika je korišćena s jedne i s druge strane. Ono što se desilo u ponedljak, mislim da je nešto što svakako treba da zaslužuje pažnju i naše javnosti, a i svetske, ali, nažalost, bili smo svedoci da uopšte niti svet, niti Evropa, niti svijet nisu mnogo potrešeni događanjima koji se desili u Kostkoj Mitrovici. Srbi su u ponedljak bili do te mere poniženi da, pored svega toga što su doživljavali unazad nekoliko godina, ali ono što se desilo u ponedljak je stvarno pravo poniženje. Ne samo poniženje za Marka Đurića, ne poniženje samo za vladu Republike Srbije, pre svega poniženje za srpsku zajednicu na Kosovoj Metohi. Jer ovo je prvi put da na ovako brutalan način specijalne jedinice Rose upadnu na sever Kosova i bukvalno se suprostavili tuku, goloruk, narod. Je li to hapšenje gospodina Đurića zapravo manifestacija trenutnih odnosa? Pa jeste, naravno da Priština po svaku cijenu želi da pokaže da drži seguritet na čitavoj teritoriji Kosova i Metohije i najvjerojatnije to je odgovor na onu rečenicu gospodina Vučića koji je u Briselu nedlje uveče izjavio da će gospodin Marko Đurić i gospodin Selaković otići u Kosovsko Mitrovic i volio bi da vidim na koji način može da ispreče. To je naravno dodatno motivisalo i prišljivsku stranu i na taj način su brutalno reagovali i zato su upali u prostoriju gdje su bili potpredsjednik vlade Kosova, dva ministra, zamenik ministra unutrašnjih poslova. Znači, prosto, ja ne znam da li može neko da zamisli da specijalne jedinice tuku svoje pretpostavljene. A to smo imali manifestaciju svega toga. Kako pomoći to da je samo upočen gospodin Đurić? Pa ni to mnogima na Kosovu i Metohiji nije jasno posebno ljudima u Kosovoj Mitrovici. I nije im jasno također jer u poredljak ceo dan bukvalno su i specijalne jedinice i KPS policije su bili raspoređeni na magistralnom pravcu Raška, Kosovska, Mitrovica i bukvalno imali ste na svakih 100 metara policiju. Vi ste već u 10, pola 11 sati imali specijalne jedinice Rose koje su bile stacionirane u Jarinju, imali ste specijalne jedinice Rose koje su na raskrasnici na putu prema Banjskoj i Balabanu, imali ste također u Kosovskoj Mitrovici Mene u stvari zabrinjava jedna činjenica. To se nikad do sad srpskom narodu, pre svega na severu Kosova i Metohiji, nije desilo da toliko ne budemo nepažljivi, da nismo na bilo koji način mogli da sprečimo da te jedinice Rose upadnu na sever Kosova i Metohiji. A imali smo najave, imali smo najave unazad 24 sata, znači imali smo najave već od nedelje i čak su veledanini ili ime i komandanta koji vodi tu čitavu operaciju. Naravno, imali smo najavu i da je zabranjen ulazak Marku Đuriću. Mene još više čudi zbog čega gospodin Vučić nije u Briselu, kad je bio sa Tačem i Mogerinijem, rešio taj problem nego onako bahato, neodgovorno po meni, ono staro, radikalsko, da se inati pre svega sa Prištinom i kaže, baš bi vidio na koji način će zaustaviti sve to. To, ta bahato, stana odgovornost, sve se u stvari svodi na to da mi, Srbi, koji živimo na prostoru Kosova i Metohije, posebno u slučaju mi sa severa Kosova i Metohije, najviše stradamo u cijeloj te priči. I onako smo dezavuisani, onako smo obeskrabljeni, onako smo zastrašeni. I ovo što se desilo, samo je dodatni motiv za one ljude koji razmišljaju, koji su na ivici odlaska sa prostora Kosova i Metohije, donesu odluku da napuste. Nikakvo ohrabrenje, nikakvi dolasi Mogerinijeve, nikakvi hvalospevi i pominjanje čak i mogućnosti da možemo mirno da spavamo. Šta znači mirno spavamo? Mi spavamo, ali malo, malo pa nam se dešavaju ovakve stvari. Posle svake retorike, posle svakih takvih zgornih reči, mi da življavamo neku neprijatnost na Kosovo i Metohiji. Da, evo i sljedeći naslov. Vrlo interesantno, Vinja, izvini. Vidim da u poslednjih nekoliko dana ovaj 
se stalno potencira kako je upad Rose na sever Kosova upravo za uzimanje severa Kosova i Metohije, što apsolutno nije istina. Znači, sever Kosova i Metohije od 2013. godine, to je spotipisivanje Brisavskog sporazuma, održavanje kosovskih lokalnih izbora je u sastavu takozvane te lažne države Kosova i Metohije. Znači, vi imate sada albanske lokalne samouprave, vi imate KPS policiju, vi imate sudove, vi imate rasporinu civilnu zaštitu, vi imate jedino što je ostalo, ostalo je obrazovanje i zastavo. Ali to, verujte mi, albanci nisu zainteresovani, oni znaju, neće pravi greš koji je pravi Milošovi 90. godina kad je zauzimao škole, kad je uzimao bolnice, kad je isterivao sve to. Prema tome, mi smo, nažalost, već integrisani u punoj meri u takozvanu državu Kosovo. Da, evo sljedeći naslov, Evropska unija očekuje očuvanje mira. Federik Mogherini, sinoć je dakle bila, došla je u Beograd, sastala se sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i ona je izrazila žaljenje zbog događaja na Kosovo, navodeći da se to ne sme ponoviti i da Evropska unija očekuje očuvanje mira uz mudar i uzdržan pristup. Kako vama deluje sad ova reakcija? Pa dobro, to je očekivana reakcija gospođe Mogherini Prosto ne znam šta bi drugo mogla da kaže, da očekuje očuvanje mira, da sve strane budu uzdržane od bilo kakvih unilateralnih akcija. Ali da li o zbiljnosti situacije govori upravo ta terminologija kada kaže očuvanje mira? To znači da je Evropska unija uočava da je mir ugrožen? Evropska unija ne da uočava. Juče ili danas Evropska unija zna odlično stanje na terenu, zna odnose kakvi su, zna da vrlo mala varnica može da zapali ne samo Kosovo i Metohi, nego čitav Zapadni Balkan. Iz tog razloga je i Mogherini možda nevjerojatnije došlo ovdje, ali mislim da njeno dolazak u Beograd pre svega je razgovor sa predsjednikom Vučićem i ubeđivanje da Srbi koji su izašli vlade Kosova i ovo što su juče doneli odluku da će formirati unilateralno zajednje srpskih opština, najvjerojatnije tu je bilo ubeđivanje jer simptomatično je da obično po svakog sastanka koji predsjednik Vučić ima, obično se drži konferencija štampu, a vi ste sada imali samo saopštenje, to šturo saopštenje koje bukvalno u jednoj rečenici, ako može ono što je najbitnije, da Evropska unija očekuje čuvanje mira na Kosovo i Metohiji, da jedna i druga strana se uzdrža od bilo kakvih jednostranih aktivnosti. Ali kako očekujete sada da će se sve to i odraziti na dijalog Beograda i Prištine? Pa mislim da dijalog treba nastaviti, jer ljudi ratuju i posle rata uvijek mora da se jedno razgovaraju. Znači, ali svakako će se ovo odraziti i usporit će implementaciju postavljenutih sporazuma, pre svega implementaciju zajednice srpskih opština, bez obzira što je nenajavljena da će 20. aprila biti formirana na petogodišnjicu potpisivanja bisnesskog sporazuma. Iako sam ja možda bio zagovornik da tu zajednice srpskih opština trebalo formirati još pre tri godine, ali i posle ovakve situacije kada imamo stvarno velike tenzije, posebno na severu Kosova i Metohije, mislim da unilateralno ili jednostavni potezi su jako opasni i mogu izazvati nove, nove sukobe, nove nesporazume. I ono što je najbitnije, bojim se, da u cijeloj toj priči opet mi Srbi ne stradamo. Da, evo i ovo naslovna strana politike, samo da kratko to prokomentarišemo. Vi ste upravo započeli tu temu desa srpskih opština u Kosovo i Metohije. Same će 20. aprila formirati zajednicu srpskih opština, ali u naslovku, dakle, akciju na severu Kosovo i Metohije nije izvela Rosović, interventna jedinica FIT. I onda se postoje pitanje šta radi Eulek Sumik i Kvor? Znate šta, posle potpisiva Brisavskog sporazuma, ingerencije Eoleksa, posebno na severu Kosova i Metohije, su smanjene. Kvor, bukvalno od proglašenja nezavisnosti Kosova i Metohije 2008. godine, stano je u opadanju, stano se smanjuje broj. Jedino je 2011. godine, kad su bili također tenzije na severu Kosova, tad u je povećan, međutim, konstantno se smanjuje. Tako da ne možemo mi očekivati niti od Eoleksa, niti od Kvora da učini mnogo na Kosovo i Metohiji, jer mi smo sami prihvatili da Kosovska policijska služba deluje na čitavoj teritoriji Kosova. Mi smo sami prihvatili da Kosovski zakon je važan na čitavoj teritoriji Kosova i Metohije. Tako da ne vidim ja tu razlog da mi mnogo napadamo niti Eoleks, niti Kvor, niti bilo koga. Znate, najlakše je obtužiti drugoga za nešto što smo mi možda sami doprineli ili što smo možda učestvali u nečemu. 
da li sesno ili nesesno, ja ne želim da ulazim u sve to, ali svakako ovo što se desilo u ponedljak mora da bude opomena svima nama, a pre svega znači ovde vladi Srbije i predsjedniku Srbije. Ali kakvu reakciju očekujete Prištine na ovo što smo mogli da čujemo da će Srpska lista samo formirati zajednicu srpskih opština? Pa mi smo juče već imali reakciju i Hradinaja i Takčija i da su oni protive naravno što je potpuno razumljivo, ali Pogledajte, nije slučajno baš izabran tajming taj da se objavi, da Tači objavi, da Haradina i Kadri Veselji, da si imali zajednički sastanak, da se objavili, da formiraju neki tim, radnu grupu koja će raditi. I to isto nam kada je gospodin Đurić uhopšao. Tako je, tako je. Znači, nije to slučajno. Kao što nije slučajno i ovo što je dešavalo sa gospodinom Đurićem, da je Kovska policija htela da spreči dolazak gospodina Đurića, ona je mogla da ga spreči na putnom pravcu Raška, Koska, Mitrovica. Mogla ga spreči u samo Koskoj Mitrovici. To je bukvalno... A što hoćete da kažete sada? Pa, znate, postoje raznazne teorije zavrena. Naravno, ja ne želim da učestujem u svemu tome i ostavljam pre svega vašim gledalacima da sami odluče o tome, jer juče smo mogli što što da čujemo i po raznim kolarima, ali mogli smo da čujemo i ljudi posebno sa Kosova, a i sam sam taj dan bio na Kosovo i Metohi i mnoge stvari mi tu nisu bila jasne. Šta vam nije bilo jasno? Evo, kažete sami ste bili ljudi. Pa nije mi bilo jasno ako vi želite nekoga ako vi želite nekoga da sprečite ulazak na Kosovo i rasporedite sve potencijale policijske koje postoje na Kosovo i Metohi, počeši od običnog KPS-a, patrolnog, do do specijalnih jedinica, a uradite nešto u samoj Koskoj Mitrovici gde stvarno postoji velika opasnost da dođe do sukoba između specijalnih jedinica u ovom slučaju i naroda, a pre svega onih ljudi koji su okupljeni u toj sali gde je trebao da se vodi taj unutrašnji dijalog. A sve to moglo da se reši mnogo bolje, mnogo bezbolnije. A još jedna stvar, ako vi imate zabranu, bez obzira što se ja ne slažem, mislim da je trebalo dozvoliti gospodinu Đuriću da dođe na prostor Kosova i Metohi. Znam i sam sam, dok sam bio ministar, imao sam 34 slične situacije, ali naravno nisam doživljao ovako šikaniranje, nisam doživljao ovako ponižavanje, nego su na jedan kulturan civilizovan način prilazili, obavestili imao svemu tome i naravno ja sam 34 puta isto transportovan na Merdare. Zadnji put je bilo 2011. godine kad sam u Štrpcu recimo bio, ali naravno tu je uvek bilo recimo dobacivanje od strane tih koskih policajaca, pošto sam ja bio ministar i vladi Kosovo, stano su govorili, pa znate šta, bolje da ste ostali ovde, ministar ne bi doživljavali ovo što doživljavali, ali naravno nisu meni hapsili, nisu privodili sudijama, nisu. A ovo se desilo gospodinu Đuriću je nešto što, ja opet kažem, jeste to poneženje za gospodina Đurića, ali ovo je mnogo veće poneženje za srpski narod, pre svega na Kosovo i Metohi. Prošli put kad ste bili gost na N1 televiziji, rekli ste da naša strana bila servilna u pregovorima sa Prištinom. Sada na formiranje zajednice srpskih opština, to je obavez za prištinske strane kroz briselski sporazum. Šta je Beograd mogo da uradi tu? Pa prvo, Beograd je mnogo bolji sporazum briselski da ispregovara. Ja sam i, kad se usvajao briselski sporazum, glasao u Skupštini Srbije protiv tog briselskog sporazuma, upravo znajući Naravno, nisam ja sam neki videovnjak da znam šta će se sve dešavati, ali videlo si samo papira i nekog mog iskustva oko Kosova i Metohije da u stvari niti te zajednice srpskih opština, niti od mnogo drugih stvari koji su u tom slučaju dogovoreni u Briselu, potpisani, neće biti na kraju ništa. I to se, nažalost, ispostavilo današnjih dana. Vi imate zajednice srpskih opština... Dobro, šta Beograd može da uradi? Pa mogu. Šta je alternativa? Imajući u vidu da je Brisel organizovao dialog, da 22 zemlje su priznale nezavisnost Kosova. Dakle, šta je u tom slučaju Beograd mogo da uradi? Osim da sedne za stoji da pregovara. Ne, ne, nisam. Ja protiv progovora se razumam. Dobro, da pregovara i tu nemam nikog dilemu i zato se cijelo svoje političke karijere izalagao, ne samo s Albancima nego nego sa svim zemljama bivše Jugoslavije. Ali hoću vam kažem nešto, ako vi 2013. godine imate potpisan briselski sporazum i imate akcijni plan koji je razradio sve Znači, počevši od lokalnih izbora, ne znam, integracije policije, sudstva, pozivnog broja, energetike i tako dalje i tako dalje. I vi imate rokove, znači, koji su tačno definisani da se u roku od godinu dana sve to završi i implementira. 
A vi imate period od pet godina gde je bukvalno ništa nije urađeno na srpskoj zajednici srpskih opština i kako može drugačije tretirati nego da je to servilnost, da vi sebi dozvolite da ono sve što Priština traži, da vi implementirate, uradite, a ono što, kako kažu naši zvaničnici, zajedno Srpske opšte, koja je jako bitna, Srpsku zajednicu protiv, ja čak ne mislim da je to toliko bitno, jer ono što imaju nadležnosti i ingerencije, to imaju svaka lokalna samoprava na Kosovo i Metohiji. Vi ulazite u nove pregovore, u nove dogovore, zaključujete nove sporazume, a u stvari ono što stalno tvrdite da je krucijalno, da je važno, ništa niste uradili na tome. Sad ste sjetili da unilateralno odradite taj posao, što, kažem, jako je opasno i bojim se da to ponovo ne dovede do novih sukoba. Evo, moguće je uopšte to, mislim, nije mi jasno ako sada... A da vam kažem, nemoguće, jer u tom prisutskom... Srpska lista sama formira zajednicu Srpske opština, zašto se čekalo onda pet godina? A upravo to, upravo to sam pitan, ja postavim pre tri godina i postavim sebi i danas i gledalcima vašim. Znači, prvo, ne može se, ne može se formirati zajednicu Srpskih opština bez saglasnosti vlade Kosova i tako, to je doslov se piše u akcijnom planu. Čak u akcijnom planu piše da je Ustavni sud Kosova, bez obzira što sad, mi smo sad, sad se sjetili da je Ustavni sud, recimo, pre tri godine ili pre dve i po godine, dono odluku, poništio dosta toga iz Briselskog sporoza, smatrajući da je protiv Ustava Kosova i Metohije. Mi smo sad sjetili da tome pričamo i sad tome da razgovaramo. Mislim da ta servilnost i ta neodgovornost ili ali šta možemo, meni opet mi to nije jasno, dakle šta možemo mi da uradimo, mi ispunjavamo naše obveze, šta možemo da uradimo, naše evropske integracije zavise od normalizacije, zavise i mi treba da idemo u tom pravcu, to nema nikve dileme, ali što smo mi prihvatili da integrišemo recimo srpsku zajednicu u kosku policiju, što smo mi prihvatili da sudije koji se rade u srpskom sistemu uđu u kosovski sistem, hajmo da vidimo jedno po jedno, Znači, po meni, logički je, ako sedije dva pregovarača, znači, evo, mi smo odradili prvo svoj posao, znači, dozvolili smo se lokalni izbori, održili na čitavoj teritoriji Kosova, po prvi put na severu Kosova i Metohije, prošli su kako su prošli, formirali smo lokalne samouprave, izašli su Srbi na parlamentarne izbore i tu smo izvršili svoj deo obaveza, formirali smo vladu i tu smo deo obaveza izvršili. Pa izvinite, ajmo krenimo sada, pošto je formirana vlada, ajmo formiramo zajednice Srpske opštine, ajmo formirati taj pregovarački tim, to jest tim za izradu statuta i da krenemo u cijelo to proces. Vi to, nažalost, do današnjih dana nismo radili kako drugače možete tetirati, tudi da gledate, nego servilost i neodgovornost vlasti u Beoradu. Ono što ste potpisali, mora da insistirate da se završi u što kraćem roku, zbog čega su pravili akcijne planove, zbog čega smo davali saglasnost i putovali u Brisel bukvalno nedeljno, da bi sve to postigli i potpisali, a s druge strane na samom terenu ništa nismo radili da implementiramo ono što smo prihvatili. Da, evo, kako očekujete sada, s obzirom, evo, sljedeći naslov Srbi napuštaju kosovsku vladu i to smo malo pre pričali o tome, ali očekujete će biti formirana nova većina na Kosovu ili pre će biti van da mi možda izbori? Ja mislim da će biti naravno formirana, mislim da nikome nije u interesu, pre svega međunarodnoj zajednici da se budu sad parlamentarni izbori na Kosovu, jer ako bi došlo eventualno do održavanja parlamentarnih izbora, znači bukvalno bi 2018. godinu izgubili i taj proces dogovora, implementacije i smirivanja stanja na Kosovo i Metohu bi se odužio, što naravno među javnoj zajednici posebno znači onim zemljama koje su čiji je projekat nezavisno Kosovo i Metohu i oni žele da to završe što pre. A izlazak Srba iz Kosovske vlade, mislim da je očekivan. Ja sam očekivao da Srbi izađu i poslobi istu Olivara Ivanovića, da na taj način izvrše pritisak i na vladu u Prištini, a i na vladu ovdje u Beogradu, da se što pre i hitnije što pre pronađu i na logodavci ubijstvo i ubice Olivara Ivanovića. Ali iluzorno je bilo očekivati da sada, posle svega ovoga se dešavalo u sali gde se održava unutrašnji dijalog, gde su napadnuti potpresnih vlade, ministar čak i povređen koji dan danas leži u bolnici, da ti ljudi i dalje sede u toj vladi. Da, i gospodin Rakić je rekao da više ne žele da budu ikebana u toj vladi, ali je li to samo onda... Kako to da tumačimo, da su do sada bili i kebana, pa više neće da budu? Pa upravo to, znate šta, ovaj... Ja znam, teško je, teško je, teško je bilo šta reći o tim ljudima koji su bili u kolskim institucijama. Teško je biti tamo 
и знам под какви са притискцима и како кака посо треба да да уради али мисли да би да би било ко да е у коској влади мора да биде малку самостални не можеме само чекати какви налоги ќе ќе добијат из Београда морамо ми Срби на Косово и Метохија на неки начин да креираме неку политику која ќе иди у интересу и мира и стабилност и добри ходноса ќер ми треба да бидеме таа спона која ќе повезивати Београд и Приштину а не само чекати налоги и сугестије, а нека ти налози и те сугестије се толико катастрофа на српско заједнство да ево доводе до овога, до чега се удовели да што више се више Срба размисла, чак посови догаде да да напусти, да напусти Косово и Метохију и можеме и да се бориме за Косово, можеме и да се бориме за што што ако нема народ, ако нема привреде, ако луѓи немају посла Се нам е узалуд. Како ќе се сада и цела оваа ситуација одразити на живот Србија на Косово? Наравно да се одразити лоше, ќер каже вам гро луѓи размисла, значи на ивици е дали остати или или отици. Ова е само на неки начин ќе више постакло те луѓе да размислеју у том правцу. И не е никаква тајна да да имате од подписиње блиско споразум, а се више и више да се број Србија со Севера Косово е тоа хина пушта Косово, знаете. Tako da da moramo mnogo više pažnje obratiti tim, tim aspektima, tim stvarima. To je nešto što živo znači. A sve ovo drugo, da li će neko dobiti dozvolu, da li će neko ući, da li će neko prisutati nekom sastanku, mislim da po meni čak ne zavređuje ni pažnju. Ako se vi ne borite da te ljudi dole opstanu, da ti ljudi budu bezbedni, da ti ljudi mogu sutra da imaju neku sigurnu budućnost za sebe, za svoju decu, Ali, nažalost, vrlo malo se vodi računa o tome, više se bavimo patriotizmom. Mene to i ne čude od ove vlade, pošto to su profesionalni patriote i ovdje u Prištini. Znači, oni su navikli na toj retorici da obstaju i da dolaze na vlast i tako dalje i tako dalje. Dobro, svakako ova tema će biti, naravno, aktuelna i narednih dana. Pratit ćemo sve što se bude dešavalo i kod nas i dole na Kosovu. Hvala, gospodin Bogdanoviću, mnogo što ste bili gost na ovog dana. Hvala vam. Gost prelistavanja bi bivši ministar za Kosovo i Metohiju, Goran Bogdanović.